ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനയുടെ പുതിയൊരു ലക്ചറിലെ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ അടുത്ത ടൈപ്പായിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ഓർ പാച്ച് ആൻറ്റിന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിനയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി വളരെ ലോ പ്രൊഫൈലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് ഈ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ഓർ പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെയായിരിക്കും ഈ ആൻറ്റിനയുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം അതൊരു സബ് സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് വരിക ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ സബ് സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റൽ പാച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അത് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്കവിടെ വരുന്നത് ഈ മൊബൈൽ പോലെയുള്ള വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള പല ഡിവൈസസിലും നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലത്തെ ആൻറ്റിനാസൊക്കെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടാംഗുലർ മെറ്റൽ പാച്ച് ഓർ എ ഡയറക്ട്രിക് കോട്ടഡ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാവുക ദ ഇലക്ട്രിക് സബ് സ്ട്രേറ്റ് ഹാവ് എപ്സിലോൺ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്കവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ദ മൈക്രോസ്റ്റിപ്പ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വെരി തിൻ മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് പാച്ച് പ്ലേസ്ഡ് എബോവ് ദ ഗ്ര സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുക ആ പാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ വരും ദ സ്ട്രിപ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡയലക്ട്രിക് ഷീറ്റ് കോൾഡ് സബ് സ്ട്രേറ്റ് സോ സബ് സ്ട്രേറ്റ് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിനും ഗ്രൗണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു റേഡിയേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീഡ് ലൈനും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ടെക്നിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് വളരെ അത്രയും തിക്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഉള്ള ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് അവിടെ നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദ ലീനിയർ ആൻഡ് സർക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റിന രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളറൈസേഷനും നമുക്ക് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ അറേ ഓഫ് മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് എലമെൻറ്റ് വിത്ത് സിംഗിൾ ഫീഡ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ഡയറക്ടിവിറ്റി സോ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഫീഡാണ് നമുക്കവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫീഡിന് പകരം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ടിവിറ്റിയും മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈച്ച് ഫീൽഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഹാസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ജെറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻട്രൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ദാറ്റ് മീൻസ് ജെഡ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ ഐ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ ആണ് സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻട്രൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് മ്യൂ ആറും എപ്സിലോൺ ആറും എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മീഡിയം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറി മാറി വരാം സോ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പ്രീവിയസ്
which can be increased by നമുക്ക് അവിടെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ബാൻഡ് വിട്ട് ആണ് സ്ട്രിപ്പ് പാൻറ്റിനേക്കകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻലി വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടാം യൂസിങ് ഹൈ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എപ്സിലോൺ ആർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറി വരും സോ നമ്മൾ ഹൈ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ദെൻ ആഡിങ് റിയാക്റ്റീവ് കോമ്പോണൻസ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മളവിടെ എടുക്കുന്നത് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ലാംഡ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ലീനിയർ ആൻഡ് സർക്കുലർ പോളറൈസേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളറൈസേഷനും നമുക്കവിടെ പോസിബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് ദെൻ നാരോ ബീം റേഡിയേഷൻ ആണ് ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ആൻഡ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫീഡുകളാണ് വരുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ദ ഫീഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് മാച്ചിങ് വർക്ക്സ് ക്യാൻ ബി ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി വിത്ത് ദ ആൻറ്റിന സ്ട്രക്ചർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കതിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെ വരാം നാരോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം വലിയ റേഞ്ച് ഓഫ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്റ് ഇൻ ടു ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ആണ് ദെൻ പൂർ എൻ ഫയർ റേഡിയേഷൻ പെർഫോമൻസ് എൻ ഫയർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിനയുടെ ആക്സിയൽ ആക്സിസിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പൂർ ആണ് ദെൻ ലോ പവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എനി ഡിസൈൻ വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ദ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് പാച്ച് ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്റ്റിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിന ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൺ ആൻറ്റിനയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലാബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിനയാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ മൈക്രോവേവ് ലാബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ആൻറ്റിന നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഹോൺ ആൻറ്റിനയ്ക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഹോൺ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ വേവ് ഗൈഡ് ഇതിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് ട്രാൻസ്മിഷനും റിസീവിനും വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ വേവ് ഗൈഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഷെയ്പ്പുള്ള ആൻറ്റിനാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൺ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ വെരി പോപ്പുലർ അറ്റ് യു എച്ച് എഫ് അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗ ഹേഡ്സും ത്രീ ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹോൺ ആൻറ്റിന ഓഫൺ ഹാവ് എ ഡയറക്ഷണൽ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ വിത്ത് എ ഹൈ ആൻറ്റിന ഗെയിൻ വിച്ച് ക്യാൻ റേഞ്ച് അപ് ടു ഡി ബി ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിന ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ ഹോൺ ആൻറ്റിന ഹാവ് എ വൈഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇമ്പിഡൻസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ് ഇംപ്ലോയിങ് ദാറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് സ്ലോലി വേരിയിങ് ഓവർ
അത് കുറച്ച് ലാർജർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയും നമുക്കവിടെ കിട്ടും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ വരുന്നത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഹൈ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയും നമുക്കവിടെ ഈ ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ കേസിൽ കിട്ടും സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹോൺ ആൻറ്റിന ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൺ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടുന്ന് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആയിരിക്കും ദെൻ ഇവിടുന്ന് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ഇതിന് നമ്മൾ ഡെൽ എന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പ്ലസ് ഡെൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ വരിക ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദിസ് ട്രാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ ആണ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ തീറ്റ നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡറിങ് ദ ആംഗിൾ സി ഒ ബി ഓക്കെ ദ സി ഒ ബിയിൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ഒ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ സി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഒ ബി ഒ ബി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് സോ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പ്ലസ് ഡെൽ ഈ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ഡെല്ലാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് ആ സെയിം ആംഗിളിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് വാട്ട് ഇസ് സി ബി ഇത് ടോട്ടൽ എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ആണ് വരിക ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എച്ച് ബൈ ടു ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് ഇസ് എൽ സോ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ബൈ ടു എൽ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്നുകിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു എൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് ഡെൽ എന്നോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് തീറ്റ സോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എൽ പ്ലസ് ഈ ഹൈപ്പോട്ടിനോസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദിസ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എൽ പ്ലസ് ഡെൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എൽ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുവരാം എന്തായിരിക്കും എൽ ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഡെൽ ഓക്കെ സോ ഈ എല്ലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഹോൺ ആൻറ്റിനയുടെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിനയുടെ ഓപ്പണിംഗ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദിസ് വൺ നമുക്കതിനെ ഫ്ലോ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഫ്ലോ ആംഗിൾ ടു തീറ്റ ഇൻക്രീസസ് ദ വേ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മൗത്ത് വിൽ ബി കേർഡ് വിച്ച് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം ഫേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ദ അപ്പാർച്ചർ റിസൾട്ടിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബീം വിത്ത് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് പവർ ബീം വിത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പവർ ബീം വിത്ത് ഓഫ് ഇ ഡയറക്ഷൻ അതായത് തീറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ആണ് നമ്മളവിടെ ആംഗിൾ കൊടുക്കുക സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആംഗിളിന് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇയും എച്ചും ഉണ്ടാവും ഇ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡയറക്ഷനിലുള്ള
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ